，这边。医生，这是孩子的父亲，已经验过血了，在等化验结果。幸好送来的及时啊，孩子都伤到三十九度了，这要是引发高热惊厥就不好了。试过了，彤彤长大了，他真的长大了，陈教来了。李总，我去一下洗手间。小孩发烧了，没有。我刚才都听见了。你回去陪孩子，我一会儿跟你们李总说。你现在就走吧。多谢季总关心，我自己说吧。这个高热惊厥是是什么意思啊？一旦出现过高热惊厥时，以后再发烧就很容易复发了。怎么怎怎么会突然发烧了呢？不是他那个又又没有咳嗽，又没有流鼻涕，一点感冒的症状都没有啊！哎，好奇怪啊！如果是幼儿急诊的话，他就是没有明显的症状会突然高烧，又不是大人会自己说难受。啊，那个医生，呃，像这样的情况，我回去用那个酒精棉给他擦一擦，物理降温就可以了，是吧？干嘛？这个千万不能用酒精擦。哦。这个酒精容易刺激宝宝过敏，并引发其他症状，所以这种方法呢，早就淘汰禁止了。呃，我倒是建议啊，你们多掌握一点婴幼儿的知识。以便更好的照顾宝宝。喂，妈，彤彤怎么样啊？知道了。妈，你还真敢把彤彤一个人丢家里啊？我们用月嫂了。就您请那临时保姆，您调查过他的背景吗？你就敢把孩子丢给他？那个保姆一点基本的常识都没有，也完全没有责任心，随便就把孩子给丢下了。也幸亏肖烟发现的及时，能把彤彤给送到医院来。彤彤生病的时候，他父亲在哪里呀、啊？在哪里呀、啊？不是，啊，我的情况您还不清楚吗？你什么情况？你的情况就是咎由自取。你以为单亲妈妈这么容易做啊？焦瑞一个人带着孩子多不容易，你知道吗？谁把他逼到这个份儿上啊？你还来指责我们？你没有资格。那陈小蕊现在人在哪儿呢？她怎么还不来医院啊？在哪儿呢？在在,在路上呢？干什么？哪那么说走了来就来了？真是。陈院长
，我想要再说几句公道话啊。莫名作为父亲，作为医生，他都尽心尽责，无可厚非。现在彤彤生病，有他陪在身边，你们不也少些担惊受怕吗？小经理，那个，谢谢啊，你把我这个外孙女及时的送到医院里边，但是我们家的事情呢，你还是少掺和。我才不想掺和你们家的事儿呢！我只希望陈娇蕊，她能够做到公私兼顾，别影响别人的生活。你是莫名吧？啊，我是。你赶快走吧。有什么事儿吗？我要去哪儿啊？你没有遵守法院的判决吧？法院已经终止你的探视权了。这，你们怎么知道的？你的前妻报警。走吧。不，警察同志啊，我女儿她现在还发着高烧，在里边躺着呢。她作为母亲，她不来照顾。我来照顾孩子，他还他还报警撵我，不是他这人还有点理智吗？他有一定点关心孩子吗？这可不是一次两次的事儿了。这孟孟明，你干嘛？你胡说八道有什么意思啊你？我告诉你，造谣污蔑呃是要负法律责任的。我污蔑谁了？那陈娇蕊她现在人在哪儿呢？人呢？我刚才不说的很清楚吗？在路上。张二贵，别吵吵，这里是医院。总之，你赶快离开。我马上就离开，那能让我再看一眼女儿吗？可以。这位女士，你跟孩子的父亲什么关系？我是孩子母亲的同事、邻居，是我把这个孩子送到医院来的。你的，啊！你先把孩子放下，有话好好说。别过来！让你离开医院，又不是让你跟孩子生离死别。你说你折腾个啥？他凭什么报警啊？我女儿生病了，我凭什么不能来看呢？他有没有人性啊？莫名，你抽什么风啊？彤彤还发着烧呢。
很快走吧。警警警察同志，他他他不是坏人。走吧。希望我们这次合作顺利啊！啊，我们先过去吧。啊，走吧。失陪啊。孩子怎么样了？没事了，发烧了。这小孩子就是这样，三天两头发烧。我们家孩子小的时候啊，也是这样，发烧是好事，能够增强免疫力。是。董事长来了。董事长来了。徐律师，嗯，这件事情我们可以理解，哎，但是不能过激。是是是，一旦造成不良后果。我们只能依法处理，没错。啊，那您就把他们带过去吧，下不为例啊。啊，辛苦辛苦，赵。别说话，别说话。我知道你要说什么。你知道我想说什么，我也得说。你做事能不能稍微控制一下自己的情绪，不要把把柄落在别人手里面。想事情稍微长远一点儿。你今天这么做，不但违反了探视权，还差点绑架自己的女儿。你这么做对二婶会非常的不利，知道吗？你没孩子，所以你体会不了我的心情。我是让你想女儿，可你也不能。我现在已经够难受的了，你能不能不要说话了？你警察都能体谅我，你怎么就不行啊？哎，你真是一点情商都没有啊！你还有理了是吧？我真是欠你的。你为什么把肖云扯进来？警察带他来的，是他送孩子去的医院，他是证人。你知不知道，他现在在陈娇蕊手下做事？你这样做会让他的处境更加尴尬。你想过这些吗？